Ah, mas eu avisei que ele vinha, e vinha com força porque ele está exaltado. Quer entender isso tudo aí? Não é coisa ruim não. Vem cá, no O Céu Que Te Acontece. Na verdade, em termos técnicos, é até uma coisa bem desejável. Trata-se de Marte, que faz seu ingresso em Capricórnio, seu signo de exaltação, no dia 4 de janeiro de 2024. Olha aí, esse aqui é o segundo vídeo do ano. Nesse trânsito, Marte permanece em Capricórnio até o dia 13 de fevereiro. E pelo fato de transitar em Capricórnio, Marte fica sujeito à regência de Saturno, que se encontra em trânsito por peixes, o que dá uma peculiaridade muito interessante. São aqueles esforços corajosos, disciplinados, direcionados, mas que também têm coisas abnegadas, né? tem compaixão, tem empatia no meio, tem capacidade de auto sacrifício e às vezes de realizar algumas renúncias em prol de alguma coisa que é melhor para a coletividade, não apenas para si, mas também para si. Então vamos nos preparar para ativar as nossas ambições, aquelas que andavam meio chegadas para lá, meio esquecidas. Aproveita as promessas que foram feitas aí no final do ano, porque com disciplina, com garra, com intenção consciente e com intensidade, você coloca essas coisas em prática e tudo aquilo que tem necessidade de ser feito em médio, ou talvez de médio para longo prazo, vai ganhar potência, vai ganhar andamento. Tem sim que colocar energia e trabalhar bastante para colocar os objetivos em prática. Em fases assim, naturalmente, as pessoas que vão se alinhando com essa simbologia, com essa energia que o Marte em Capricórnio representa, tem mais poder para resistir a oposições e todo tipo de resistências às suas proposições, aos seus interesses, às suas ambições, que aliás, pessoas ambiciosas vão ficar muito mais ambiciosas durante esse período e aquelas que têm ambições muito modestas vão ganhando aí umas cutucadas do próprio inconsciente ou ainda das necessidades coletivas para serem mais proativos. Nem mesmo um baixo índice de colaboração vai refrear as pessoas que se alinham com esse princípio. E para se alinhar é colocar a mão na massa, mesmo achando que não está bom o suficiente. Vamos tentar de novo, de novo, porque é isso que eu estou com vontade de fazer, é isso que eu desejo para a minha vida, é essa condição que eu quero alcançar. Então, na medida em que a gente dá pelo menos passos adiante, mesmo que sejam passos cautelosos, não pode retroceder, tem que ser devagar sempre, mas com um objetivo firme, como uma marcha. Uma coisa que enquanto Marte transita em Capricórnio é meio ruinzinha de fazer, é a pessoa ficar com medo de realizar esforços, às vezes esforços que é, demandem é, atividades noturnas, atividades fora de hora, não pode ter muito medo de fazer isso, porque aí você vai perdendo o terreno mesmo. É quase como se a divindade mitológica Marte, em um terreno em que lhe é muito propício, estivesse demandando, olha, eu vou dar essa graça de ganhar energia, de passar essa energia, esse poder, essa coragem de agir, para as pessoas que estão dispostas a superarem seus medos, seus temores e as suas resistências ou ortodoxias. E com o Saturno governando esse Marte que está em Capricórnio e o Saturno em Peixe, temos aí uma atenuação daquela competitividade desenfreada. Em outras palavras, o Saturno em Peixe é meio que uma compensação também do materialismo competitivo, de querer todas as coisas materiais, de querer obter todas as coisas que os outros é, obtiveram antes, de estar na dianteira, de competir demais. Isso aqui gera essa empatia que eu tinha mencionado lá no início, em que a gente está querendo crescer e levar as coisas à frente, mas não apenas isoladamente, se possível carregar um monte de gente junto. E estoicamente falando, você põe energia na sua carreira sempre com uma ação cheia de propósito. Faz tudo com um propósito definido. Planeja antes. Não dê passo em falso, não dá ponto sem nó. Procure ver se cada um desses passos pode ser útil e pode vir a frutificar. Tem que ser, como eu disse, vou repetir, com propósito. É hora boa, boníssima para lutar para ser reconhecido 
reconhecida pelos esforços que se faz, reconhecido e respeitado também pelas suas conquistas já obtidas e pelas capacidades que se está obtendo durante a fase. Eu falei aqui que Marte fica exaltado em Capricórnio e há um grau preciso dessa exaltação. Há correntes astrológicas que vão dizer que a exaltação só ocorre mesmo nesse grau. Porém, você pode observar isso ao longo da passagem do Marte no signo todo. Mas esse grau preciso é o 28º grau. Vai que você tem alguma coisa grudadinha nesse grau. Quando Marte passar ali, você vai ter uma... Vai ficar ligado em 220. E esse ponto aí fica mais ou menos por 9 e 10 de fevereiro. Agora, gente, muita atenção, muito cuidado. Preguiça, falta de ambição. Numa fase dessas assim, as pessoas que agem dessa maneira são extremamente desrespeitadas e podem se atrasar praticamente na vida, né? são coisas que as pessoas deixam passar, elas tendem a perder chances valiosas, especialmente aquelas chances que exigem da gente uma aplicação forte e uma grande responsabilidade. Vale lembrar também que Martin Capricórnio não é vamos lá quebrar tudo, fazer tudo do nosso jeito, não, não, é seguir as regras, seguir as normas, só que fazer sem parar, como alguém que deseja conquistar território por etapas, mas que dificilmente vai recuar. Então aproveite aí o período, porque esse Marte vai receber bons aspectos e vai ativar outros ainda. Fica aqui ligado no nosso canal, porque tem vídeo aberto aqui para você ver, e ainda tem outras coisas, tem coisas que já foram feitas aqui no canal, que vale a pena você assistir, porque ainda estão com efeito ainda em 2024. Uma delas é previsões para 2024, que é o nosso evento, que já foi gravado em outubro e está disponível para você. Outra coisa, ó, clica aí em like, clica aí em se inscrever, aperta o sininho, vem com a gente. Se inscreve também no Holanda Verso, vem descobrir o que, que é, que você vai saber o que, que é, bacana, Verso. Um beijão e até a próxima.